ازيكم اهلا بيكم النهارده حلقه جديده النهارده حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها عن ما يسمى بمرض السكر عايزكم النهارده مركزين معايا ومصحصحين وشاربين القهوه بتاعتكم عشان النهارده حلقه هنتكلم فيها عن السكر بمفهوم اخر معاكم دكتور كرولوس ماجد ونشوفكم بعد الفاصل اهلا بيكم قبل اي حاجه لازم نعرف ان في عندنا هرمون اسمه هرمون الانسولين هرمون ربنا خلقه ووظيفه الهرمون ده ان هو بيحمي الجسم من سميه السكر او السكر الزياده بمعنى اصح انا دلوقتي لو اكلت حاجه فيها سكر كتير تمام وظيفه الانسولين ان هو يمسك السكر ده ويدخله جوه الخلايا عشان يقلل مستوى السكر في الدم عشان لو السكر علي وهو سارح في الدم هيعمل مشاكل ربنا خلق ان الهرمون ده يحافظ على مستوى السكر في الدم يبقى ما بين 80 ل 120 والسكر ليه تلات انواع ولكن احنا نتكلم على اشهر نوعين اللي هو السكر النوع الاول والسكر النوع التاني السكر النوع الاول ده يعتبر المرض الحقيقي للسكر ده في ان الشخص نفسه البنكرياس نفسه او الخلايا اللي جوه البنكرياس مش بتطلع انسولين فبالتالي لما بيجي ياكل سكر مفيش حاجه تمسك السكر ده وتدخله جوه الخلايا فبالتالي ده بيبقى عايش على الانسولين بياخده طول عمره ده يعتبر المرض الحقيقي ولكن احنا النهارده هنتكلم على سكر النوع الثاني الموضوع بكل بساطه ابتدى من ان انا عمال شخص باكل سكريات ونشويات كتير فبالتالي انا وظيفه الانسولين الانسولين بيقوم بوظيفه المعتاد ان هو بيمسك السكر ده ويدخله جوه الخلايا عمال يحشر سكر لغايه ما الخلايا نفسها اكتفت قالت كفاية انسولين كفاية سكر انا مش عايز لا انسولين ولا عايز سكر فبالتالي الخلايا ابتدت تقاوم الانسولين تمام ومن هنا ابتدت المشاكل من هنا ابتدى ان السكر بيزيد مستواه بيزيد في الدم فبيسرح بيعمل كل اللي هو عايزه بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفية فبتحس مثلا مع الوقت بتنميل في ايديك تنميل في رجلك بتنميل في شفايفك بتحس بمشاكل في عينيك بتحس ان عينيك نفسها النظر ابتدى يضعف ابتدى يظهر ميه بيضاء عليها الكليه نفسها ابتدت تضعف بيبتدي يحصل مشاكل السكر الكتيره اللي احنا هنتكلم عليها تالي دلوقتي عندي الخليه رافضه تدخل سكر وتدخل انسولين من كتر ما الراجل ده بياكل سكر ومن كتر ما خلاص الخليه اتشبعت سكر وعلى الناحيه التانيه الانسولين عماله تقول الخليه دخلي سكر الراجل بيموت الراجل سكره ضرب 200 300 دخلي سكر عايز اقلل السكر في الدم فبالتالي هل المشكله في الانسولين ولا المشكلة في الخلية ولا المشكلة في الراجل العمال ياكل السكر كتير فهمتوا ايه الفكرة؟ بالتالي فكرة ان دكتور وهو بيتعامل مع مريض سكر يديله علاج سكر نوع تاني من غير ما يتكلم معاه في حتة الاكل والمدخلات والسكريات اللي بتدخل الجسم دي كارثة عشان الفكرة ان انا دلوقتي ادوية السكر النوع التاني بتعتمد فكرة ان انا بقول انسولين من ناحية ف... والمشكلة اصلا مش في الانسولين المشكلة في السكريات الكتيرة اللي عمالة تدخل فانا بالتالي عامل زي كان ايه كاني بجبر الخليه ان انا ادخل لها سكر بالعافيه عن طريق ان انا ارفع الانسولين فاوطي مستوى السكر في الدم بالعافيه وانا من الناحيه الثانيه عمال باكل كل اللي انا عايزه ومن هنا ظهرت المشكله اللي انا عايز اكلمكم عليها النهارده خلي بالكم من النقطه مريض سكر النوع الثاني ممكن يعيش من غير ادويه لو ظابط اكله عشان خلي بالكم سكر النوع الثاني ده ما يعتبرش مرض سكر النوع الثاني ده بيحصل عن طريق ان انا ربنا خلق في جسمي آلية بيحمي بيها نفسه من السكر عن طريق ان لو السكر عالي في الدم الانسولين يدخل جوه الخلايا عشان السكر يوطى فبالتالي احنا اللي بنلعب في الآلية دي بالغلط او ان احنا بنرفع مستوى الانسولين في الوقت اللي احنا المفروض نقلل فيه اصلا السكر عشان لو احنا قللنا السكر جسمي مش هيحتاج يرفع الانسولين ومش هيحتاج ادخل سكر جوه الخلايا الموضوع بالظبط عامل زي عامل زي مثلا مفتاح وباب الانسولين ده المفتاح والخلايا ده الباب انا دلوقتي عمال ادخل وافتح وادخل سكر وافتح وادخل سكر الباب خلاص ال- 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 اللوك نفسه اتبرى فبالتالي مش سامح ان في سكر يدخل فانا بالتالي مش الحل ان انا اروح اجيب شاكوش واكسر الباب عشان ادخل سكر بالعافيه عشان اقلل السكر في الدم فبالتالي من هنا ظهرت مشكله ان احنا بنتعامل مع ادويه السكر النوع الثاني بمفهوم غلط ان احنا اهم من علاج السكر النوع الثاني هو انك تعالج السبب تعالج السكر الزياده اللي بيدخل جسمك طب هتقول لي يا دكتور دلوقتي ايه الحل انا دلوقتي فهمت المشكله ايه الحل الحل ان انا اخلي الخلايا تحتاج سكر كتير 
الحل ان انا اخلي الخلايا تحرق السكر او الدهون المختزنه جوه الخليه فبالتالي لما الانسولين يبتدي يلقط شويه سكر تاني يدخله بعدين الخليه تستقبلها بشكل الذ شويه فبالتالي الحل في كذا حاجه اول حاجه ان انا افقد وزني انا لو مريض سكر وجسم مليان كل ما وزني بيقل كل ما الخلايا اللي مخزنه دهون دي بتحرق دهون كل ما الخلايا بتبقى متعطشه اكتر للسكر كل ما بيبتدي مستوى الانسولين يعلى حاجه بسيطه حساسيه الانسولين بتزيد ومقاومه الانسولين بتقل وتاني حاجه ان انا امنع السكريات بقدر المستطاع الفكره ان انا دلوقتي مش عايز استفز الانسولين عشان انا دلوقتي لو اكلت سكريات ونشويات البنكرياس هيرد بان هو يعلي الانسولين مره واحده وزي ما قلنا في الحلقات اللي عدت قلنا الانسولين لو زاد الانسولين هيحلف لك ان هو انت جسمك مش هينزل دهون لو الانسولين زاد جسمك مش هيخس دهون وتالت حل ان انت تكتر في الخضار عن الفاكهه الفكره ان الفاكهه بتحتوي على سكر الفركتوز هتقول لي طب ما ده حلو انا بالتالي مرض السكر بيحصل بسبب زياده سكر الجلوكوز اقول لك لا ما انت خلي بالك من نقطه الفركتوز ده بيعدي على الكبد فبيتحول لجلوكوز ومن هنا ظهرت المشكله ان انا عندي دلوقتي اي سكر الفاكهه بالتحديد الفركتوز ده لو زاد جامد هيروح سكر الفركتوز ده للكبد والكبد هيحوله لجلوكوز فبالتالي العمليه دي لو اتكررت كتير تمام هيبتدي يتخزن دهون على الكبد وفي نفس الوقت مستوى السكر هيزيد كمان بينما العب على الخضار الخضار هيبقى مفيد جدا في حالات مرضى السكر عشان الخضار بيبقى فيه الياف اكتر الفكره ان انا دلوقتي لو حطيت في مقارنه ما بين ان انا اخد مثلا علبه عصير تفاح ولا اخدها سمره لو انا مريض سكر احسن لي اخدها سمره باليافها الفكره في ايه او ايه فائده الالياف اللي بتبقى ربنا خلقها جوه الفاكهه الفكره ان الالياف دي اول ما بتدخل جسمي تمام لما باكل التفاحه مثلا وهي سمره الالياف اللي فيها بتخلي امتصاص السكر بتاع التفاح يمتص واحده 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 فبالتالي مستوى السكر في الدم ما يعلاش في وقت قصير مره واحده فبالتالي ده كده ما بيستفزش الانسولين مره واحده فاهمين فبالتالي الاحسن ان انا نوع الفاكهه او الخضار اللي باكله اكون باكله في صوره سمره وليس في صوره الياء وليس في صوره عصير ورابع حل وده مش هيعجب ناس كتير منكو وهي الرياضة او المشي خلي بالكم من نقطة الدكتور اللي انت تروح له وانت مريض سكر ويتكلم معاك ويديك دواء السكر بتاع النوع التاني عادي من غير ما يتكلم معاك لا في مجهودك البدني او في الرياضة ولا في اكلك يبقى هو كده مش امين معاك عشان انا عندي هنا الفكرة ان الرياضة نفسها او المشي عامة او المجهود البدني اللي جسمي بيبذله ده بيساعد على حرق الدهون وبيساعدك ان انت تخس وبيساعد ان الخلايا نفسها اللي مخزنه السكر او الدهون كل الكلام ده يتحرق كل الكلام ده يخلص فبالتالي الخليه بدل ما هي كانت بتقاوم الانسولين دلوقتي بقت بتسال على الانسولين هو الانسولين راح فين انا دلوقتي كخليه ابتديت افضى دهون وابتديت افضى سكر فين الانسولين اللي بيدخل لي السكر فبالتالي انا كده حسنت استقبال الخليه للانسولين وخامس حاجه برضو خدوا بالكم منها حاولوا على قد ما تقدروا ما تكتروش في عدد الوجبات يعني يفضل السعرات اللي انت تاكلوها لو انت مريض سكر وماشي على دايت تكون على اطار وجبتين مثلا ما تعديش ثلاث ما تعديش ثلاث وجبات عشان الفكره لما باجي اكتر في عدد الوجبات تمام عمليه الاكل او عمليه المضغ ده بيبعت اشاره للمخ ان انا دلوقتي باكل فبالتالي المخ يبعت اشاره للبنكرياس ان هو يطلع انسولين ويعلي في الانسولين اكتر وده مش احنا عاوزينه قوي يعني مش هو ده المطلوب فبالتالي يفضل تخلي اطار عدد وجباتك ما بين وجبتين لماكسيمم ثلاث وجبات نوك بيسمع وحد بيقول له ما تتعصبش عشان ما يجيلكش سكر هدي اعصابك عشان ما يجيلكش شوجر ايه علاقه السكر بالعصبيه او ما هو السكر العصبي اول حاجه لازم تعرفها ان انت بتبقى اثناء العصبيه مستوى هرمون الكورتيزول بيعلى مستوى هرمون الكورتيزول او الكورتيزول ده ده هرمون الاسترس معروف ان الكورتيزول ده انتي انسولين هرمون يعني الكورتيزول لما يعلى تلقائي مستوى الانسولين بيبتدي يقل فبالتالي الانسولين لو قل وانا عمال باكل سكر الانسولين اللي بيدخل السكر جوه الخلايا ما بقاش موجود او قل فبالتالي السكر بيسرح في الدم بيعمل اللي هو عايزه فبالتالي ده من احد اسباب سكر النوع الثاني وهي العصبيه النوكو يسمع ان ان الشخص ده عن ابهاتنا وامهاتنا مثلا ان ده مريض ضغط وسكر ضغط وسكر ليه ده بيجي مع ده ليه ده متلازم مع ده الفكره ان انا عندي دلوقتي يعني 
مريض السكر النوع الثاني بيبقى مستوى السكر في الدم عالي وزي ما اتكلمنا في حته احتباس الميه في حاله احتباس الميه اللي هسيب لكم الرابط بتاعها تحت ان انا دلوقتي السكر ده من احد المسببات اللي بتساعد على احتباس الميه في الجسم فبالتالي قلنا لما الميه بتتحبس في الجسم الضغط بيعلى فبالتالي ده من احد اشهر الاسباب اللي بتربط ما بين مرض السكر ومرضى الضغط العالي ودلوقتي هكلمكم على علاقه ما بين مقاومه الانسولين او ان مستوى الانسولين يبتدي يقل وعلى تكيسات المبايض اللي بتحصل عند الستات والجزئيه دي في الحلقه بتهم كتير قوي من الستات اول حاجه لازم تاخدوا بالكم منها ان انا عندي هنا المبيض اثناء ما هو بيكون البويضه بيبقى فيه هرمونين مسؤولين في العمليه دي كلها بدون ما ادخل في اسامي واقول لكم في اس اتش وال اتش والكلام ده تمام بيبقى فيه هرمون منهم بيبعت اشاره للمبيض يقول لها انا عايزك تكوني لي بويضه جوه غلاف وبيجي الهرمون الثاني بيبعت اشاره برضه للمبيض يقول انا عايز الغلاف ده ينفجر والبويضه تتحرر بره المبيض وتمشي في قناه فالوب عشان لما تقابل الحيوانات المنويه نعمل بيبي فبالتالي عندي هنا مشكله المريض اللي هو بتاع تكيس المبيض او البي سي او تمام ان حته ان الهرمون اللي مسؤول عن انفجار الغلاف ده وان البويضه تتحرر ناقص او قليل فبالتالي البويضه مش بتتحرر البويضه تفضل جوه الكيس فبتيجي الفتره اللي بعديها يتكون كيس تاني في الفتره اللي بعديها يتكون كيس تالت رابع خامس سادس البويضات مش بتتحرر فبالتالي عشان كده سموها تكيس المبيض طيب دلوقتي الفكره ان انا عندي المستوى الانسولين لما بيبتدي يقل في الدم تلقائي الهرمون المسؤول عن البويضه دي او الغلاف ينفجر والبويضه تتحرر يقل برضه فبالتالي تفضل البويضه محبوسه جوه الكيس بتاعها ومحبوسه جوه المبيض فبالتالي من احد اسباب وعلامات مقاومه الانسولين هي تكيسات المبيض وعشان كده الستات اللي عندهم تكيسات في المبيض بنديهم علاج بيساعد على زياده الانسولين عشان مجرد ما الانسولين ما يعلى يجي هرمون اللي هو ال LH او المسؤول ان البويضه او الغلاف ينفجر يعلى فبالتالي احنا كده عالجنا مشكله من جذورها كلمكوا عن مريض السكر وايه هي المكملات اللي بيبقى محتاجها مريض السكر بيبقى محتاج كذا حاجه اول حاجه بيبقى محتاج كروميوم الكروميوم ده يا شباب موجود في ادويه كتيره كروماكس كروميترون حاجات كتيره الفكره ان الكروميوم ده بيساعد ان هو يزود الحرق شويه فبالتالي بيساعد ان الخلايا نفسها تتخلص من الدهون اللي هي حبسها فتحسن حساسيه الانسولين دي اول حاجه تاني حاجه بيبقى محتاجها وهي المالتي مينرالز او المعادن المتعدده او بيبقى زي زي حاجه زي مالتي فيتامين بس على صوره معادن واتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في الحلقه بتاعه سحر المعادن اللي هنسيب لكم الرابط بتاعها تحت في الديسكربشن وفي الاي فوق تمام تالت حاجه بيبقى محتاجها وبالتحديد من المعادن هو الزنك الزنك ده بيساعد على تحسين وظائف الانسولين فبالتالي عيان لو حصل له سكر نتيجه ان حصل له خمول في الانسولين فمستوى الزنك بيحسن على تحسين وظائف الانسولين وبرده من المعادن اللي هو محتاجها زي ما قلنا البوتاسيوم البوتاسيوم ده مهم جدا في كل حاجه البوتاسيوم ده جسم بيحتاجه أربعة ونص جرام أربعة ونص جرام ده يعني صعب يعني صعب مكمل يوفره يعني لو سمحت كل خضار عشان الخضار فيه بوتاسيوم كتير الفكرة أنا عندي هنا البوتاسيوم بيحسن من عمل الجهاز العصبي وبرضه زي ما قلنا من أعراض الجانبية أو مضاعفات مرضى السكر هم بتبتدي عندهم الأعصاب الطرفية بتتآكل أو بتبوظ فبالتالي البوتاسيوم ده عنصر مهم جدا في الموضوع ده وخامس حاجة بيبقى محتاجها هو خل التفاح وبرضه بيبقى محتاج القرفه بالتالي زي ما فهمنا ان مريض السكر او بما يسمى بمرض السكر ان ده مش مرض الفكره ان انا عندي في اليه ربنا خلقها بيساعد من خلال الاليه دي ان هو يقلل مستوى السكر في الدم ان هو ما يعلاش عشان يحمي الجسم من سميه السكر ولكن احنا بنتعامل معاها بمفهوم غلط ومن هنا هدخل لكم في حته الجلوكوفاج او الميتوفورمين خلي بالكم لو انتوا بتاخدوا جلوكوفاج او ميتوفورمين خلي بالكم من كام نقطه الفكره ان انا عندي الميتوفورمين او جلوكوفاج ده عامه او سيدوفاج تمام ده بيساعد ان هو بيحرق السكر اللي في الدم وبيحرق السكر اللي جوه الخلايا ف... تمام ولكن الفكره ان هو من اعراضه الجانبيه ان هو بيأثر على الكبد على المدى الطويل والكبد ده مهم جدا في تحويل الدهون لطاقه تمام زي ما قلنا في حلقه الكيتو قلنا برضو من الاعراض الجانبيه للكلوكوفاج ان هي بتضر الكلى تمام ده غير اصلا ان مرض السكر اصلا لوحده من مضاعفاته ان هو بيضر الكلى تمام وخلي بالكم من نقطه مهمه جدا لو عيان بيعمل دايت وماشي على الكيتو يفضل بلاش ميتوفورمين او جلوكوفاج خالص 
تقول لي اشمعنى ولكن انا دلوقتي في الكيتو بمنع السكريات نهائيا وبعتمد في مصدر اكل على الدهون طب انا دلوقتي الجلوكوفاج او سيدوفاج هيحرق السكر هو فين السكر اصلا انا باكله فبالتالي ممكن اقلل السكر عن الطبيعي ممكن الشخص ده يحصل له غيبوبه نقص سكر وخلي بالكم لازم تعرفوا ان السكر برضو زي ما هو بيحبس الميه جوه الجسم فبالتالي من احد الاعراض اللي بتعرف لي ان الشخص ده حصل له غيبوبه فاحسن فاعرف ان الغيبوبه دي حصلت بسبب زياده السكر وان بلاقي شفايفه مشققه مش او ريقه ناشف او بيبقى عطشان كتير لما بيبقى عطشان كتير ده غالبا بيبقى عنده السكر عالي عشان الفكره ان انا عندي دلوقتي السكر بيحبس الميه في الجسم فالجسم مش عارف يستغل الميه دي او يمشيها في الدم فبالتالي ده مؤشر ان السكر عالي فبالتالي لازم تاخد بالك من حته ان السكر امتى يعلى وامتى يوطى طب انا دلوقتي شخص دخلت جوه الفيديو بالغلط وانا ما عنديش سكر ولكن عرفت بالصدفه ان انا باكل سكر كتير يا دكتور هل السكر ده كتير بيبقى ليه اعراض جانبيه او بيعمل مشاكل في جسمي طبعا طبعا دلوقتي لو انت دلوقتي شخص مش معرض ان يحصل لك سكر حتى تمام ولكن انت دلوقتي بتاكل سكر كتير سكر الكتير اول حاجه بيضعف المناعه خلي بالكوا في الفتره اللي احنا محتاجين فيها المناعه دلوقتي السكريات الزياده دي بتضعف المناعه تاني حاجة السكر ده يعتبر ده الأكل بتاع البكتيريا والخلايا السرطانية يعني أنت دلوقتي شخص حصلت لك عدوى بكتيرية فدرجة حرارة جسمك عليت فأنت عايز توطي درجة حرارتك وعايز تقوي مناعتك في الوقت اللي أنت بتعمل فيه ده تروح واكل سكريات اللي تزود البكتيريا أكتر يبقى كده أنت في حلقة مقفولة تالت حاجة السكر بيعملها إن هو بيساعد على زيادة القولون العصبي أو أعراض القولون العصبي زي ما اتكلمنا في حلقة القولون العصبي بالتفصيل وهسيب لكم الرابط تحت في الديسكريبشن وهسيب لكم الرابط في الاي فوق تمام عندي هنا السكر لما بيزيد وبالتحديد سكر اللاكتوز وسكر الرافينوز ده بيساعد على تهيج القولون العصبي حاجه السكر بيعملها ان هو بيزود الالتهابات في جسمي عامه وخلي بالكم لو انت مش مريض سكر وبتاكل سكريات كتير ده ممكن يكون احد الاسباب اللي يفسر لك بتظهر حبوب في وشك ودمامل والكلام ده اللي هو حب الشباب عامه الفكره ان انا أه لما باكل سكريات كتير السكريات بتعمل التهاب من احد صور الالتهاب دي هي الحبوب فبالتالي خلي بالك انت مش معنى ان انت سليم وما عندكش سكر ان ده كارت اخضر ليك ان انت تاكل سكريات كتير هتقول لي طب انا دلوقتي يا دكتور متعود اكل سكر بالي كتير وبعد ما اتفرجت على الحلقه دي أه انا ما عنديش استعداد ان انا ابطل السكر مره واحده يا دكتور اعمل ايه اول حاجه لازم تعرفها ان انت ممكن تاخد بديل عن السكر عادي سكر الدايت ولكن بالشروط بدائل السكر لازم تاخدوا بالكم منها اول بديل للسكر عندي حاجه اسمها ستافيا ستافيا ده يعتبر البديل العضوي المثالي للسكر تاني بديل للسكر وهي سكر الدايت سكر الدايت بيحتوي على ماده اسمها اسبرتام تمام دلوقتي عايز اكلمكم في كام نقطه وانتم ماشيين على سكر الدايت خلي بالكم من كام نقطه في حته ان انا سكر الدايت ده ما ينفعش اخده على الفاضي والمليان ما ينفعش اخده كتير عشان اثبتت الدراسات ان ماده الاسبرتام دي بتعمل مشاكل كبيره في الجسم ممكن تبقى كارسينوجينيك او بتساعد على نمو الخلايا السرطانيه فبالتالي وانتوا بتاخدوا سكر الدايت سواء ستافيا او سواء بدائل سكر الدايت كلها اللي هي بتحتوي على الاسبرتام ما تكتروش في استخدامها عن شهرين لا يا دكتور اشمعنى شهرين هقول لك الفكره ان انا عندي دلوقتي ممكن وانا اكل حاجه مسكره تمام ولكن ما فيهاش سعرات ولكن هي مسكره التسكيره دي تبعت اشارات للمخ والمخ يبعت اشارات للبنكرياس ان هو يفرز انسولين فبالتالي ده مش هو ده اللي احنا عاوزينه فبالتالي انت ممكن جسمك يفرز الانسولين بالغلط من حاجه ما فيهاش سعرات ولكن لمجرد ان طعمها مسكر انتوا متخيلين فبالتالي يفضل ما تاخدش سكر الدايت لمده طويله ويفضل وانت بتاخد سكر الدايت وماشي عليه تقلله واحده واحده لغايه ما تتعود بعد كده ان مشروباتك تبقى من غير سكر فخلي بالكم سكر الدايت ده يعتبر حلقه الوصل او الجسر ما بين ان انت شخص بتاكل سكر كتير لما بين ان انت شخص ما بتدخلش سكر اصلا في جسمك ولكن سكر الدايت دي مش حاجه تعيش عليها ده مش معنى ان انت مثلا نفسك سكر دايت تروح عامل لي بسبوسه بسكر الدايت او كده يعني فبالتالي ما تستخدمش سكر الدايت على الفاضي والمليان ومعلومه مهمه جدا ايه افضل نظام يمشوا عليه مرضى السكر انا دلوقتي مريض سكر وعايز اخس وعرفت فائده الخسسان وعلاقتها بمرض السكر تمام انا دلوقتي امشي على انهي دايت فيهم انا بلاقي انواع دايت كتيره افضل نوعين دايت بالنسبه لك هما الكيتو والصيام المتقطع هتقولي لي اشمعنى ده واشمعنى ده اول حاجه الاثنين بيقللوا السكر في الجسم بس كل واحده بتشتغل بطريقه ازاي 
في الكيتو مثلا انا اصلا بمنع دخول السكريات من ناحيه فبالتالي ما بستفزش الانسولين ان هو يعلى وما بتستفزش الخلايا ان هي تبقى مليانه سكر ودهون فبالتالي تقول تقاوم الانسولين فانا كده يعتبر عالجت سبب السكر النوع الثاني من ناحيه بينما في الصيام المتقطع انا جسمي بيبقى صايم من 14 ل 16 ساعه فاثناء الفتره دي الجسم بيبقى حرق فيها السكر اللي في الدم والسكر اللي متخزن في الكبد والعضلات والسكر اللي متخزن جوه الخلايا فبالتالي انا عطشت الخليه لان هي تستقبل سكر تاني بعدين فبالتالي اول ما ابتدي اكل سكر بعد ما اكسر فتره الصيام المتقطع دي يروح يتصبق يتشفط مره واحده فبالتالي ده من احد فوائد الصيام المتقطع بالنسبه لمريض السكر يعني خلصت الحلقه ان انا عندي سكر النوع التاني ده ده ما يعتبرش مرض ده يعتبر تعامل خطا مع اليه ربنا خلقها في الجسم الاليه دي وظيفتها ان هي بتقلل السكر في الدم وبتحمي الجسم من مخاطر او من سميه السكر الزياده فبالتالي احنا بنتعامل معاها غلط بان احنا هناكل سكر كتير من ناحيه وان احنا نقعد نزود الانسولين اللي اصلا ما يعتبرش فيه مشكله من ناحيه تانية وان انا اقعد اكسر ببان الخلايا اللي اصلا ما فيهاش مشكله هي الثالثه انتوا متخيلين الموضوع هستاذنكم المره دي في الاسئله اللي جات لي عشان الحلقه دي تعتبر كبيره جدا وانا يعتبر يعني الحلقه دي مهمه قوي وكنت عايزه توصل لاكبر عدد من الناس فبالتالي الاسئله اللي جات لي والاسئله اللي هتجي لي هجاوب لكم عليها في الحلقه الجايه يا رب تكونوا انبسطتوا يا رب تكونوا استفدتوا لو الحلقه دي بالتحديد عجبتكم والمحتوى عجبكم ما تنسوش دعمكم تعملوا لايك على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب على زرار اسفل الشاشه وتفعلوا لنا الجرس اللي جنبي ده بحيث لو جالكم فيديوهات جديده توصل لكم في اسرع وقت ما تنسوش تعملوا شير كان معاكم دكتور كرولوس ماجد ونشوفكم في حلقه جديده سلام <تصفيق>